գրող Եվգենի Պետրովն իր արտասովոր հոբի։ Նա նամակներ էր գրում ընտրելով երկիրը, հորինելով հասեմ, փողոցը, տան համարը, հասատիրոչը, նամակի բովանդակությունը եւ ուղարկում։ Որ ժամանականց իր ուղարկած նամակները ետ են վերադառնում եւ գրողը պահում էր այդ նամակները, որոնց վրա արդեն լինում էին տարբեր երկրների դրոշմանիչներ ու կնիքներ։ Մի օր 1938 թվականի ապրիլին գրողը նամակ է գրում հետևյալ բովանդակությամբ։ Թակագի Մերլին, ընդունիր խորինց հավակցությունները Սորեխբոր Փիթի մահվան համար։ Ներիր որ երկար ժամանակ է չի գրում։ Հուսավի Միտրիգե ամեն ինչ կարգին է։ Համփուրի աղջկատ իմ կողմից։ Երևինը արդե մեծ աղջիկ է դարձել։ Այնուհետև հորինում է հասեն։ Նոր Զելանդիա խետ պեչվիլ քաղաք, ռայթ բիչ փողոց 7 տուն։ Անցնում են ամիսներ սակայն իր ուղարկած նամակը ետ չի վերադառնում։ Պետրով մտածում է որ այն Երևի կորել է ճանապարհին։ Եվ երբ համարյա մորացած է լինում նամակի մասին, ետ է գալիս պատասխան նամակը։ Ստանալով կարդում է։ Նոր Զելանդիայի խետ պեչվիլ քաղաքի ռայթ բիչ փողոցի 7 տնից Եվգենի Պետրովին։ Թանկագին Եվգենի։ Շնորհակալ ենք ցավակցությունների համար։ Մենք իրոք ծանր ենք տանում հորեղբոր փիթի անժամանակ մահը։ Մենք ինդրիգի հետ հիշում ենք այն երկրը, որ դու անցկացիր մեզ հետ։ Գլորիան արդեն մեծ աղջիկ է եւ սովորում է երկրորդ դասարանում։ Նա մինչև այս ժամ պահում այն արջուկը, որ դու քես հետ նվեր էր բերել Ռուսաստանից։ Զարմանալի է չէ։ Որովհետեւ Ներ Զելանդիայում չեղած գրողը նման պատականության է հանդիպում։ Իսկ ինչ կասեք, եթե իմանաք, որ նամակում գրողը տեսնում է իր եւ մեկ այլ տղամարդու միասին գրկախառնված լուսանկար։ Գրողը քիչնում կատված ար լինի։ Պատմությունը պատականություն է թե ընտրություն։ Իսկ ինչ է պատականությունը։ Ինչու ենք մենք ամեն օր շատ երևույթներ վերագրում հենց դրան։ Ես այսօր պատահական փողոցում հանդիպեցի իմ ծանոթներից մեկին, ես պատահական հայտնվեցի խցամա մեջ։ Իսկ ինչ կլներ եթե մենք որոշ ենք ամբողջ օր անցկացնել տանը, կամ մի փոքր շուտ դուրս գալ եւ չհայտնվել խցամա մեջ։ Մենք սովոր ենք աշխարհը տեսնել քաոսի մեջ, որտեղ մենք մի օր պատահական կարող ենք դառնալ բիլիոնատեր, իսկ հաջորդ օրը գողության զոհ։ Մենք սովոր ենք ասել այն ինչ լինելու կլինի, որտեղ շատ դեպքերում չենք էլ ուզում հասկանալ, թե որտեղից են գալիս այդ պատահականությունները։ Մենք անում ենք հայեր առանց գիտակցելու, որ դրանք կարող են վերել փոփոխությունների։ Եթե այդ փոփոխությունը չի կարող լինել բաղը կամ մի քանի օրից ամսից, այն կարող լինել շատ տարիներ հետո։ Եվ մենք դրանց անվան ենք պատահականություն։ Կա այսպես կոչված թիթերնիկի էֆեկտ հասկացությունը։ Համաձայն որի, աշխարի մի ծայրում թիթերնիկի թևերի շարժը կարող է փոթորիկ առաջացնել մյուս ծայրում։ Սա նման է դոմինոների երկար շղթայի, որտեղ դոմինոները միմյանց գտելով եւ աշխանաբար մեծանալով վերջում բերում են ամենամեծ խաղակարտի ինքնելուն։ Նույն էլ մեր կյանքում է։ Մեր ցանկացած որոշում փոխում է մյուսը եւ աշխանաբար բերում փոփոխության հենց մեր իսկ կամ մեկ ուրիշի կյանքում։ Երբ երբ փորձում է հասկանալ թե իմ այսօրվա այստեղ լինելը, որ որոշման արդյունքն է, հասկացան որ այն սկսել է 5 տարի առաջ անշան թվացող որոշումից։ Մնալ տանը թե իջնել եւ օգնել մաքրման աշխատանքներին։ Հիմա կարծնեք ինչ կապ ունի տանը մնալ եւ մաքրման աշխատանքների մասնակցելը։ Շատ բարձ։ Հենց այդ իմ որոշումից հետո ես աչքի ինկա։ Ինձ հրավիրեցին այն կազմակերպություն, որտեղ ես նոր որոշումներ ու ընտրություններ կատարելով այսօր այստեղ եմ։ Կա եւս մեկ շատ հետաքրքիր պատմություն։ Ժոզեֆ Ֆիգլո կանոնով ամերիկացի քալիս է լինում փողոցում երբ պատահական երկնքի ծնկնում եւ նրա ձեռքերի մեջ է հայտնվում մեկ ամյա փոքրիկ։ Երկուսին էլ ոչինչ չի պատահում, բարձապես երկուսն էլ ուժեղ վախենում են։ Բարձմոր երեխայի անուշադիր մայրը մորացել էր փակել պատուհանը, իսկ հետաքրքրացրել փոքրիկը, բարձապես փորձելով նայել, ընկել է եւ մահանալու փոխարեն հայտնվել էր փրկչի ձեռքերում։ Ուղիղ մեկ տարի անց Ֆիգլոկը դարձյալ քայլելի սել ինում նույն փողոցով եւ դարձել նույն փոքրիկ ընկնում եւ հայտնվում է նրա ձեռքերում։ Հետաքրքիր է, չէ։ Իսկ ինչ կլեն, եթե մայրը բարձապես հիշեր եւ փակեր պատուհանը, կամ Ֆիգլոկը մի բահ կանգ առներ հանգստանալու կամ թեկուս բիճակ ուղելու համար։ Միգուցե չլեն այն հրաշք թվացող պատմությունը, որ բարձապես շղթայական որոշումների շարունակություն է։ Ես նույնպես ունեմ իմ պատմությունը։ Մի քանի տարի առաջ ես եւ ընկերը զեր պատրաստում ենք դուրս գալ խանութից, հանկարծ հիշում ենք որ գնումների մասը չենք կատարել։ Ետենք վերադառնում եւ ուժեղ հարվածի ձայնից ամբողջ խանութի աշխատակազմի դուրս ենք վազում։ Բարձում է որ այն հատվածով, որը մենք պետք է անցնենք փողոցը, երկու մեքենա բախվել են իրար։ Ընդհանուր մի քանի վարկյանը ստիպեցին գնահատել այն ինչ կոչում է կյանք եւ այն ինչ կոչում է որոշում։ Մենց վրա ազդում է ոչ միայն մեր կայացրած որոշումներ, այլև լսած եւ ասած ցանկացած խոսք։ Գիտեք թե ինչ է ասել Ամստրոնգը հայտնվելով լուսնի վրա, ոչ նա չի ասել ողջուն երկրացիներ լուսնից, այլ մաղթում են ձեզ հաջողություն պարոն Ֆիգլոկ։ Իսկ ինչու հենց սա։ Բարձում է որ մանուկ հասակում Ամստրոնգը պատահաբար լսում է հարևանու ու վեջ ամուսնու է, տովասում է հարևանի երեխան ավելի շուտ լուսին կթրջի, քան թե դու տղամարդ կդառնաս։ Ես դեռ չգիտեմ թե ինչ փոփոխություններ կա առաջացնեն տարիներ առաջ կայացած իմ որոշումները, լսած եւ ասած խոսքերը, բայց մի բան հաստատ գիտեմ։ Այնինչ ես այսօր անում եմ ունի իր պատճառը, անկախ դրանից ես դա գիտեմ թե ոչ, 
Եվ այն փոխելու է մապական։ Եկեք սովորենք մաներ քայլերի արվեստը։ Չէ որ ամենամեծ ճանապարհությունն անգամ սկսում է մեկ անշան քայլից եւ ինչպես ասել է Պաոլո Կոելյոն, մարդ պետք է ընտրություն կատարի, հենց սրանում է նրա ուժը։ Եկեք լինենք ուժեղ, մեր իսկ կայացրած ճիշտ որոշումներով։ Շնորհակալություն։